ese es el objetivo, ¿no? Que esta vez nos encuentre preparado y algunas autoridades no trabajan para enfrentar este fenómeno del niño global y costero. Y ahora le contamos que la gobernadora encargada, Joana Cabreira, lamentó la muerte del bebé de 42 días en el hospital regional. Prometió que no tapará a nadie y reiteró que brindará facilidades para las investigaciones. Perder a un hijo realmente muy doloroso, eh, decirles de que nosotros actuamos siempre con total transparencia, honestidad y vamos nosotros siempre a apoyar a que se hagan las investigaciones pertinentes en el tiempo más corto. Es la promesa de la gobernadora regional encargada de la libertad. Joana Cabrera lamentó la muerte de un bebé de 42 días de nacido en el Hospital Regional Docente de Trujillo ha fallecido con diagnóstico según los, lo, eh, los informes últimos que he tenido en cuanto ha tenido un diagnóstico de dengue la evolución ha sido tórpida ha sido siempre evaluado por médicos especialistas del hospital eh, yo sé que hay una denuncia también por parte de la madre eh, yo me he comunicado directamente también como la madre en ese, en ese momento yo estaba por las quebradas de León pero eh, ya se designó al doctor Aníbal Morillo el día de ayer para que pueda hablar personalmente con ella la autoridad regional informó que aceleraron los trámites en la morgue central de Trujillo para que el bebé reciba cristiana sepultura. Joana Cabrera tiene a su cargo monitorear todo el sector salud en la libertad. Estamos atentos, estamos alerta a todo lo que, lo que pueda suceder. Mencionarles también que tenemos profesionales de la más alta calidad con gran vocación de servicio. Eso y yo siempre muy agradecida porque yo soy médico y sé lo que significa ser personal de salud en nuestra región, en nuestro país. Y cuando hay algún tipo de negligencia que por ahí estaba mencionando, pues nosotros no, te, no vamos a tapar a nadie, ¿no? Cada uno es responsable de sus actos, de las capacidades que ha tenido para desempeñar sus funciones. Ojalá que exista una investigación transparente e imparcial para conocer qué pasó con la muerte del bebé de 42 días, porque durante este año hubo otras denuncias por negligencia y al final nunca se supo qué pasó con los involucrados. Tal es el caso de la niña de 9 años, que fue la primera víctima del dengue en el 2023 en el sector Huichanzao de la Esperanza. Bueno, ya creo que nuestro gerente de salud dio detalle en cuanto a ello. Nosotros tenemos todo un protocolo también de actuación en cuanto a las, eh, los hechos administrativos propios, pero también no podría decirles el, el, el final, ¿no? O sea, la, lo que ha dicho el Ministerio Público creo que todavía está pendiente eso, ¿no? Bueno, hay acciones que se tomaron, hay acciones que se indicaron que se tomen a nuestro gerente regional de salud, así como a la, al, al director de la UTE, ¿no? que sí se han puesto, sí se han actuado. El bebé de 42 días tenía todo un futuro por delante. Su muerte debe investigarse para que su madre y familiares, al menos, puedan vivir en paz con la triste pérdida. Ojalá, ¿no? Esperemos todo de que le den todas las facilidades a las investigaciones correspondientes para determinar si hay eh, negligencia médica.